ծրագրի գաղափարը պատկանում է բարոնի Քերլան Քոքսին պատերազմի տարիներին մենք բոլորս իր ախտագիտությամբ ենք հիշում նրա աջակցությունն են Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդին Ինսնու թվականին բարոնու աջակցությամբ բացվեց վերականգնողական կենտրոնը ամիջապես հետո հանդիպեցին ինձ եւ ես մեզ ցանկությամբ եւ ուրախությամբ եկարցախ այս ծրագիրը սկսելու այստեղ չեր սпасում ինձ ժամանակակից վերականգնողական կենտրոն այլ սпасում էր մի փլուզ վաչենք որ ընդհանրապես ոչինչ չուներ անգամ բակը նախատեսված չէ խնդիրներով մարդկանց համար և բարոնույին խոստացավ եւ իր խոսքը պայց որ անպայման աջակից կլինի շարունակական եւ այսօր արդեն ունենք մենք 20 տարվա պատմություն տարեկան այստեղ բուժում են մինչև երկար երեխաներ հավրավոր մարդիկ եւ ավելի քան 1000 մարդ ստանում են վերականգնողական բուժում եւ ստանում այն ինչ մենք հնարավորություն ենք ունենում նրանց տալ այստեղ մարդիկ գալիս են ինտեգրվում են մի միանց հետ ինտեգրվում են հանրության հետ եւ ունենում են հույս հավատ եւ ապագայի հանդեպ լցված են այն ամբողջ հավատով որ իրանք չեն ունեցել ինչ այդ Գրիգորի մոտ ախտորոշված է վաղ մանկական աուտիզմ հիվանդությունը։ Սկզբնական շրջանում չի հավատում, որ Գրիշան ինչ որ խնդիր ունի, թե ես թե իմ ընտանիքի անդամները թե Գրիշան, մենք բոլորս արդեն համակերպվել ենք։ Տարիներ ընթացքում ես հանելու եմ իմ մտքից այդ աուտիզմ ախտորոշումը Գրիշայի մեջ։ Շնաձուկ, ապրես շատ լավ։ Վերականգնողական կենտրոնը մեր համար դարձել է մեր երկրորդ տունը։ Գրիգորին չեր խոսում, չեր շփում իր ընկերների հետ, անծանոթ մարդկանց ներկայությունը սկզբից չեր սիրում։ Տարիների ընթացքում մենք հաճախելով վերականգնողական կենտրոն, մենք Գրիշայի մոտ նկատեցինք նկատել է առաջ ընթաց։ 2017 թվականի մայիսից Գրիշան սկսեց հաճախել աուտիզմի ցերեկային խնամքի կենտրոն։ հատասիրուն շորերը սիրուն հակնի մազերը սանրի օծանենիք անպայման պետի ցանի հայելու մեջ վերևից ներքե մի հատ պետի շրջվի ակնոցները դնի ու գնա մամուլ ուխտի կրասատա պատու ու պաճիչ Ես Արսեն եմ, հաճախում եմ վերականգնողական կենտրոն 2000 թվականից։ Սկզբում որպես բուժվող էի, իսկ մի տարի առաջ կենտրոնում Photoshop-ի դասընթացներ ավարտելուց հետո տեղ էի փնտրում կիրառելու իմ գիտելիքները պրակտիկորեն։ Այստեղ ինձ շատ ջերմորեն ընդունեցին ու ծանոթացան մի բացարձակ իմ համար մի նոր ոլորտի հետ։ Եվ իմ առօրյաս շատ հագեցած ու այդ ակրքիր է։ Չորոր տարին է, որ հիվանդացել եմ, ներկայանում եմ վերական ուղական կենտրոն ու ինչ շարտ լավ է լսգում։ Մերական ուղական կենտրոնը մի այնպիսի ընտանիք է, որտեղ աշխատում են այնպիսի մարդիկ, որոնք համբերատար, 
ներողամիտ, միշտ կատակներով, ժպիտը տիծաղար դեմքներին և ինչքան էլ մարդ հոգեպես ընգչված է լինում կոտրված, նա կարողանում են իրեն վերագտնել, ոլոր անձնակազմը ուզում է որպես է մենք հաշմանդամները սնորից վերագտնենք մեզ ապրինք, առարենք, ստեղծենք եմ մեզ անգչված չզգա։ Երեխան ունի մանկական ուղեղային կացված աղտորոշումը, մեր մոց տանում է լոգոպետական ծարայություն, ով ռոգնում է, որ հասցնենք նրա դեմքի մկանները նորմալ վիճակին, նաև կատարելու ենք վերանի խորոչի մերսում, կինքի մերսում, Հանկան կենտրոն հաճախում է հինգ ամսեկանից, մահագին տարբերություն կա, ուղակի ուշա հաճախը մանկապարտես երկու ամիսա, որ հաճախում է, մանայի խաթր տեղափոխվեցին կաղակ, որպես ենք հաճախի մանկապարտես, բայց ահագին տրանսպորտում, ինքը պիտի անպայման պարի իր այդ ազարդ է, ինքը պիտի կոտրի։ Սկսպիս մեր համար դժվար էր, որ հետե մենք չի գիտենք էտի ինչ բապշեն, ինչ պրոբլեմա էր է խումոր։ Հետո երբ ինք է կարստեղ հոգեբան բազմակի խնդիրներ ունեցոր երեխաներ և առող երեխաները նրանց հետ միասին անցկացմեն իրենց ամբողջ որը։ Մեկ ու կեզ տարը առաջ մենք ունեցանք բարեբաղթաբար են առավորություն մի նոր բաժամունք վացել, որտեղ որ աղջիզմի Շնորի վերավկաղնողական կենտորունի տոնորույնությանը աշխատողներին, մունք մեր հաշվանդամներ ենք առում ենք ենց պահենք, որ պրաբլեմա չին։ Ինչ հարցով դիմում ունք առանց մի խոսկ է, առանց ոչ մի բան մեծ սերով վերաբել Հաշմոնդամություն ստացել եմ 15 տարեկանից հենց հիվանդության պատճառով երևանում բժումներից հետո արդեն եկա վերականնուական կենտրով և ընկերս դարնում է սայլակը։ 15 տարեկանում արպին են կարծում է, որ յուրականչուր մ Մեկենա եմ ընվարում, որ սովորում եմ ինստիկ ետ մոբայլ ընկերությունում, հուսով եմ կստացվի և աշխատանք ունենամ իմ մասնագիտությամ։ Ես աշխատանք ունեմ վերական նողական կենտրոնում, որպես վիճակագիր, որ ամար � 
Աստո հետ լինելով կարծում եմ ամեն ինչ հնարավոր է ու չկործնեն սերը։ 